ஸோ ஹலோ ரிவன் வெல்கம் பேக் டு ட்வெண்ட் எஜுகேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஸ்பைரல் மாடல் ஸோ என்னோடய சேனல் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஒரு சேனல் தியரி ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்டிக்கல் வீடியோஸும் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சேனல் ஸோ யா லைஃப் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஸ்பைரல் மாடல்னா என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸ்பைரல் மாடல் அப்படின்றது இப்போ எஸ்டிஎல்சி அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடல் கரெக்டாக சாரி லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் ஆக என்னென்னலாம் ஃபேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அந்த எஸ்டிஎல்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரியல் லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மாடல் அப்படின்னு அதாவது லைஃப் சைக்கிள் மாடல்னு ஒன்று வேணும் ஓகேயா ஸோ அந்த லைஃப் சைக்கிள் மாடல் மூலமாக தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அந்த எஸ்டிஎல்சி ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் அதாவது இந்த ஸ்பைரல் மாடலும் ஒன் ஆஃப் த மாடல்ஸ் வாட் அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் இருக்குது வாட்டர் ஃபால் மாடல் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் ஸ்பைரல் மாடல் ஹைட்ரேட்டிவ் மாடல் மாடிஃபைடு வி மாடல் வி மாடல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஒன்று தான் வந்து ஸ்பைரல் மாடல் இந்த ஸ்பைரல் மாடலோட ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் ஹேண்டில் பண்ணும் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிஸ்க் அனாலிசிஸ்ன்ற ஒரு ஸ்டெப் வந்து நமக்கு பிளானிங் அதாவது ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல்லையும் இருக்குது பட் இருந்தாலுமே அதில் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை ஸோ இதில் வந்து அப்படி கிடையாது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபேஸ் வருது ஸோ அதனால் என்னென்னா வந்து இது வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான ரிஸ்க் ஹேண்ட்லிங் ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்பைரல் மாடலோட மெயின் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் எல்லா ஃபீச்சர் எல்லா ஃபீச்சர்ஸோடவே இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்பைரல் மாடலில் ஸோ இதை வந்து இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் அப் ஐ மீன் இன்க்ரிமெண்டல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு ரெக்யூர்மெண்ட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ரெக்யூர்மெண்ட் வரைக்கும் தான் அவங்க வந்து கஸ்டமர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெக்யூர்மெண்ட் கூட ஆட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து இது இன்க்ரிமெண்டல் டெவலப்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஒவ்வொரு ஃபேஸுமே வந்து எப்படி இருக்கோம்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இது இந்த ஃபீச்சர் இதுக்கு இது இங்கே ஒரு ரிலீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் அவர் டெவலப் பண்ணியிருக்க ஆப்பில் ஸோ அடுத்த ரிலீஸ்க்கு வந்து இவங்க வந்து ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து இன்க்ரிமெண்டல் டெவலப்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈச் இன்க்ரிமெண்ட் ஷுட் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இன்க்ரிமெண்ட்டோட ரிலீஸும் வந்து அந்த கஸ்டமரால் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடணும் எனக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஓகே இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஓகே அவங்க வந்து அவங்க வந்து சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த ஃபீச்சர் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் அப்ரூவ் அப்படின்றது எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ இதுவுமே ஒரு பெ மெயினான பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஸ்பைரல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட்டிவ் மாடலோ வாட்டர் ஃபால் மாடலோ கலந்த மாதிரி ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து ஹைட்ரேட்டிவாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வாட்டர் ஃபால் மாடல் மாதிரி எல்லா உட எல்லா ஃபேஸும் ஓரளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து இதை வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரேட்டிவ் அண்ட் வாட்டர் ஃபால் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ரா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சின்ன லெவலில் யோசிக்கவே முடியாது கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு மாடல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ இந் இந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்காக பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் வந்து லார்ஜாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அது வந்து ஒரு ஒன் இயர் வேணும் கன்ஃபார்மாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்பைரல் மாடலில் தான் வந்து போடுவாங்க ஸோ ரெக்யூர்மெண்ட் அன்கிளியர் அண்ட் கான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ
ரெக்யூர்மெண்ட் அதாவது ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து எப்போ கொடுத்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அதனால் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ரெக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெக்யூர்மெண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதும் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணுறதும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் வந்து இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் ரிஸ்க்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுனால வந்து இது வந்து ரொம்ப பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்றத ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒவ்வொரு எண்ட் ஆஃப் த இன்க்ரிமெண்ட்லேயும் நம்ம வந்து கஸ்டமர் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இதில் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப ஒரு பெரிய மாடல் இது வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் எல்லாமே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதோட டைமிங்கும் லார்ஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ப்ராஜெக்டும் மோஸ்ட்டாக லார்ஜாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ரிஸ்க் அனலிசிஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ ரிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃப்ரெஷராலேயோ இல்லை ஒரு நார்மல் பர்சனாலேயோ இந்த ரிஸ்க்கை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல தான் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் இது கொஞ்சம் ரிஸ்கி அப்படின்னு வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு ஃப்ரெஷரால் சொல்லவே முடியாது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனால் தான் சொல்ல முடியும் அதனால் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ற இடத் ஒருத்தர் இதில் கன்ஃபார்மாக தேவை ஸோ எக்ஸ்பர்ட்னாலே நம்ம வந்து கன்ஃபார்மாக அதிகமாக தான் பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து இது ரிஸ்க் அனலிசிஸ் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ற வரை இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தேவைப்படுறது ஸோ இது வந்து ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு செட்டே ஆகாது சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு செட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினைட் ஸ்பைரல்ஸ் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்பைரல்ஸ் எங்கே முடியுதுனே தெரியாது முடிவே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்றது ரொம்ப கஷ்டம் இதில் இந்த டைமுக்குள்ளே நாங்கள் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் அந்த டைமையும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அதனால் வந்து இதில் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லை கா காம்ப்ளெக்ஸ்னஸ் ஆனாலே ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு ரெக்யூர்மெண்ட்டும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டும் போது அது வந்து ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கியான டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டாஸ்க் மாதிரி தானே ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பைரல் மாடலோட ப்ராஸ் ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னு பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னா என்ன பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் ஸோ ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகலாம் இந்த பிரச்சனையால் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த இதனால் வந்து இப்படி நடக்கலாம் ஃபெயில் ஆகலாம் இல்லைனா ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிக்க முடியாமல் போகலாம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒன்றை வைக்க முடியாமல் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு சில இடத்துல வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்டைன் இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கூட நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல தான் வந்து ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொட்டன்ஷியல் ப்ராப்ளம் மே லீட்ஸ் டு ப்ராஜெக்ட் இன்கம்ப்ளீஷன் ஆல் அன்சக்ஸஸ் அதாவது ஃபெயிலியர் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்னால ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகலாம் ஸோ அந்த அதுதான் வந்து ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அன்சர்டைன் அவுட் கம் இல்லைனா அன்டிசபிள் அவுட் கம் ஏதோ ஒரு பெரிய அவுட் கம் வந்துடும் இதனால் இது இதால் இந்த மாதிரி ஒரு சைட் எஃபெக்ட் வந்துடும் அப்படின்றது தான் ரிஸ்க் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் மாடல் ஆஃப் அ ப்ராஜ் ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம்னா அதோட சாம்பிள் மாதிரி ஒன்று செய்வாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் சாம்பிள் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாத ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் அதையும் வந்து இதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ரிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணிட்டோன்னே ப்ரோட்டோ டைப் தான் வந்து அந்த ரிஸ்க்கை வந்து இப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து அவங்க ரிசால்வ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ரோட்டோ டைப்ன்ற ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ரிஸ்க் அண்ட் ப்ரோட்டோ டைப் இதே அவங்களுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னா ஃபேஸ்குள்ளே போயிட்டனே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக தான் ஸோ ஃபேஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயினாக நாலே நாலு ஃபேஸ் தான் இருக்குது ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரிஸ் ரிசால்வ் ரிஸ்க் develop and verify next level product plan next phase ஸோ இந்த நாள் தான் மோஸ்ட்டாக காமனாக எல்லாத்துலேயுமே போட்டிருக்கு ஸோ இந்த நாளில் ஃப
ஐடென்டிஃபை செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரிசால்வ் ரிஸ்க் ஸோ ரிஸ்க்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து ரிஸ்க் வருது அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த ரிஸ்க்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடம் இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ரிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணி அந்த ரிஸ்க்கு இந்த ரிஸ்க்கை வந்து இப்படி தான் ஓவர் கம் பண்ணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரிஸ்க் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ யூசர்ஸ் வந்து நிறைய யூசர்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ பத்து யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து என்னோடய டேட்டாஸ் மட்டும் தான் ரிட்ரீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ நான் வேற யார் டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஹோல் அங்கே ஸோ இது வந்து ஒரு ரிஸ்கியான விஷயம் கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணணும் இதை வந்து என்னால் டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சுக்கணும் டெவலப் பண்ண முடியும்ன்றது ரிஸ் இது வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ரிஸ்க்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணி இது முடியும் அப்படின்றத வந்து அவங்க ரிசால்வ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஸோ ரிசால்வ் பண்ணிட்டோனே அது எப்படி முடியும் அப்படின்ற ப்ரோட்டோ டைப் வந்து அவங்க வந்து எழுதுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் ப்ரோட்டோ டைப் தான் ஒன்றுமே இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சாம்பிள் மாடல் சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்லாம் பேசிக் ஒர்க்கிங் பேஸ்டாக அந்த இதை எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றத வந்து காட்டுற மாதிரி ஒன்று ஸோ இது வந்து முடிச்சிருவாங்க ப்ராஜெக்ட் இது வந்து இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ஐடென்ட் ஃபேன் ரிசால்வ் ரிஸ்க்கில் ஸோ இது முடிச்சோடனே வந்து தேர்டு தேர்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எப்போவுமே பார்ப்போம் இல்லையா எஸ்டிஎல்சியில் டிசைன் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிசைன் பண்ணி கோட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது நார்மலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பா பண்ணி பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டெவலப் அண்ட் வெரிஃபை நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அடுத்த லெவல் தானே அது இப்போ இப்போ இந் ஒரு லெவல் ரெண்டு லெவல் நீ போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அடுத்த லெவலோடது இது இல்லைனா கரண்ட் லெவல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பிளான் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்னால் இதோட அடுத்த ஃபேஸ் ஸோ அடுத்த ஃபேஸ் அப்படின்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ரிலீஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் முடிஞ்சோடனே செகண்ட் ரிலீஸ்க்கு ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஷார்ட் அப்பு ஃபில்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இம்பார்ட் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே வைக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் ஸோ போக போக தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் லெவலில் தான் ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா பேசிக்கான ஒன்றுக்கு இது இருக்கணும்னு ரொம்ப அவசியம் கிடையாது கரெக்டாக ஸோ இதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த 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 இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பிளான் ஃபேஸ் இந்த அடுத்த ஃபேஸில் நம்ம என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் என்னென்ன ரெக்யூர்மெண்ட்ஸாக உள்ளே போடலாம் அப்படின்றத திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து ஸ்பைரல் மாடல் ஸோ இதில் வந்து ரேடியஸ் நான் வந்து காஸ்ட் அதாவது இந்த ஸ்பைரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கிள் இது ஆக்சுவலாக சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதோட ரேடியஸ் தான் வந்து காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்டோட பட்ஜெட் ஓகேவா ஸோ இதோட ஆங்குலர் ஆங்குலர்னால் வந்து இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆங்குலர் எங்கே கரெக்டாக இருக்கோ அதுதான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேட்டஸ் எதில் பார்க்கணுன்னா அந்த மாதிரி ஆங்குலர் இதில் ஆங்குலரில் தான் பார்க்கணும் பட் காஸ்ட் பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து ரேடியஸ் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஸ்பைரல் மாடல் இப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில உங்கள் புக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் டயக்ராம் ஸோ இவங்க இந்த லெவலில் இருக்கு இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆன ஒன்று ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் ஆன ஒன்றையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஃபோர்த் சைக்கிளில் என்னென்ன சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் சைக்கிள் ஃபஸ்ட் பில்ட் சைக்கிள் செகண்ட் பில்ட் சைக்கிள் ஃபைனல் பில்ட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரியும் இது வந்து ஒன் ஃபஸ்ட் அதாவது ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் செகண்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் பில்ட் சைக்கிள் செகண்ட் பில்ட் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பில்ட் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சைக்கிள்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ இது வந்து ரெக்யூர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் கரெக்டாக ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம எப்பவும் போல் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணுறது ஸோ ரெக்யூர்மெண்ட் பிளான் பண்ணி இதுக்குள்ளே வந்தோடனே நம்ம எப்பவும் போல் ரெக் ரிஸ்க் அனலைஸ் பண்ணுவோம்
இந்த இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண எந்த மாதிரி சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட்லாம் வேணும் மெமரி எவ்வளோ இருக்கணும் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும் சிபியூ எப்படி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அதில் உள்ள ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அதில் உள்ள ப்ரோட்டோ டைப் அதுக்கேற்ற ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து லாஜிக்கல் டிசைன் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க டெவலப் லாஜிக்கல் டிசைன் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பில்டை க்ரியேட் பண்ணி அதை வெரிஃபை வேலிடேட் எல்லா இடத்துலையும் வந்து வெரிஃபை வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை யூசர் கிட்ட காட்டிடுவாங்க இந்த இடத்துல அந்த ரிலீஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல எல்லாமே யூசர் கிட்ட காட்டுவாங்க அதாவது சாரி கஸ்டமர் கிட்ட காட்டி வெரிஃபை பண்ணிப்பாங்க எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல வெரிஃபை வேலிடேட் பண்ணிட்டோன்னே கஸ்டமரோட ரிசல்ட் இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அகெயின் பிளான் பண்ணுவாங்க அடுத்த பிளான் பிளான் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃபேஸ்க்கான பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிளான் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஃபேஸ்க்குள்ளே வந்துடுவாங்க செகண்ட் பில்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஸோ செகண்ட் பில்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப் சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸாக பார்ப்பாங்க சப் சிஸ்டம்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல அந்த ப்ராடக்ட் அதோட ஃபங்க்ஷனல் ரெக்யூர்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் டிசைன் ரெக்யூர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி அதில் உள்ள ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டோ டைப் அதுக்கான ப்ரோட்டோ டைப் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு இப்படி வந்துடுவாங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து சாஃப்ட்வேர் டிசைன் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக டிசைன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இது லாஜிக்கல் டிசைன் தான் இது வந்து ஃபிசிக்கலாக இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த வெப்சைட் பார்க்க இந்த அப்ளிகேஷன் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த டிசைன் ஓகேவா ஸோ அது அகெயின் வெரிஃபை பண்ணி வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல செகண்ட் பில் கன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்களா வெரிஃபை வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு யூசர்கிட்ட ஃபீட்பேக் வந்து கேட்டு எவால்யூட் பண்ணிடுவாங்க அகெயின் இப்போ டெஸ்ட் பிளான் டெஸ்ட் பிளான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இதுக்குள்ளே போயிடுவாங்க இப்போ வந்து லாஸ்ட் சைக்கிளுக்குள்ளே வந்துடுவோம் நம்ம அதாவது ஃபைனல் ஸோ இதில் வந்து யூனிட் ரெக்யூர்மெண்ட் யூனிட் ரெக்யூர்மெண்ட்னால் வந்து தெரியும் அந்த யூனிட் பர்டிகுலர் யூனிட்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாட் மாடியூல் அட்மின் மாடியூல் செல்லர் மாடியூல் பையர் மாடியூல் இருக்கும் இல்லையா அதோட ஒவ்வொரு மாடியூலையும் எடுத்து அந்த மாடியூலில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்ப்பாங்க ஸோ அது அது வந்து இந்த ரெக்யூர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெக் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அதோட ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஆப்ரேஷனல் ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ ஆப்ரேஷனல் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சுவலான கோடிங்குள்ளே போக போகிறோம் கோடிங் டெஸ்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் பேசிக் நான் சொன்ன இல்லையா சாம்பிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒர்க்கிங் மாடல் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பை வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க இந்த இடத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணுவாங்க டீட்டெயில்டு டிசைன் ஸோ எல்லா டிசைனும் இருக்கும் இதில் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எல்லா எல்லாமே ஒரு ஃப்ளோவாக இருக்கும் டிசைன் வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஃபைனல் டிசைன் மாதிரி இது ஸோ அந்த டிசைன் முடித்தோன்னே கோட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா கோடிங் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு டெஸ்டிங்கும் எஸ்டிஎல்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் எஸ்டிஎல்சி சாரி டெஸ்டிங்கை வந்து எஸ்டிஎல்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கோடு எல்லாம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா ஒர்க் ஆகுதா இதில் டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை யூசர் கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கா ஐ மீன் கஸ்டமர் கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலாக ஒரு சைக்கிளே ஐ மீன் ஒரு சைக்கிள்னா ஒரு ரிலீஸ்க்கான ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஃபுல்லாகவே இது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ரிலீஸாக ஸ்டார்ட் ஆகும் நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க இது வந்து ஒரு ரிலீஸ் இது வந்து செகண்ட் ரிலீஸ் அப்படின்னு இல்லை இது தான் ஓவரால் ஃபஸ்ட் ரிலீஸே இங்கே தான் ஃபஸ்ட் ரிலீஸே ஆகுது ஸோ இது வரைக்குமே வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் தான் நடந்துட்டுருக்கே தவிர இந்த இடத்துல தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இதுலேயுமே நான் சொன்ன இல்லையா காஸ்ட் வந்து ரேடியஸ் அண்ட் த ப்ராசஸ் வந்து ஆங்குலர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் வந்து நிறையா வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் வீக்லி இல்லைனா டெய் வீக்லி டூ ஆர்ச